അപ്പോൾ ഇതുവരെ വളരെ മനോഹരം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോ എലഗൻറ്റ് ലുക്കിങ്ങിലേക്ക് വാവും അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ അവിടെ അത് ഒരു നല്ലൊരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് യെസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദിനോസറിൻ്റെ വർഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സർവൈവറിനെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വലിയൊരു കിളിയെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് മറ്റേ കിയ എന്ന് പറയുന്ന കിളിയാണ് മനോഹരമായ ന്യൂസിലൻഡിലെ ആർച്ച് ഡാം നമ്മൾ കണ്ട ഓപ്പൺ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾഡ് മൈനാണ് അതായത് സ്വർണ്ണ ഖണി വളരെ എക്സൈറ്റഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സീരിയസ് സൈക്കർ വ്ളോഗ്സ് വെൽക്കം ടു സിലാൻഡിയ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസിലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ആയിട്ടുള്ള സിലാൻഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പ്രിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ഡിഫറെൻറ്റ് ബേർഡ് സ്പീഷീസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ മുപ്പതോളം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതോളം ബേർഡ് സ്പീഷീസ് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസിലൻഡിൽ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ബേർഡ്സാണ് ഒരു ട്രക്കിംഗ് സ്ലാഷ് ഹൈക്കിംഗ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു നടന്ന് കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ബേർഡ്സ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസെക്ട്സിനെയും കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ന്യൂസിലൻഡിൽ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് വീറ്റ അതുപോലെ ഇഗ്വാനാസ് അങ്ങനെ പല റെപ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അനിമൽസിനെയും കാണാൻ അനിമൽ സ്ലാഷ് ഇൻസെക്ട്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം നടന്നാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വിഷ്വൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ടൂർ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ തനിയെ നടന്ന കാഴ്ചകളും കാണാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള റോം ഫ്രീലിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഡോളറാണ് ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറാം മാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന വോക്ക് വേസിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ അനിമൽസിനെയും കാണാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് അവരിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സൈറ്റഡ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബയോ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട് ന്യൂസിലൻഡിൽ ബയോ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ ബയോ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബാഗ് ഷൂസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആണോന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം എടുത്താണ് ഇങ്ങനൊരു സാങ്ച്വറി അവർ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഗിൽ ഈ അനിമൽസിന് ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബയോ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുന്നത് ഇവിടെ സിലാൻഡിയയിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബേർഡ്സിൻ്റെ വെറൈറ്റീസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ബേർഡ്സാണ് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബേർഡ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കയറി വരുമ്പം തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടേജ് പോലെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് 
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡാമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഡാം ന്യൂസിലൻഡിലെ ആദ്യത്തെ എർത്ത് ഡാം ആണിത് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാമിൽ കൂടെ ബോട്ടിങ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാം ബോട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഗൈഡഡ് ടൂറാണ് ആ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഈ ഡാമിൻ്റെ എന്തോ കൺട്രോൾ ടവറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാമിൻ്റെ പേര് കറോറി ഡാം എന്നാണ് ന്യൂസിലൻഡിലെ അതെ ലോവർ കറോറി എർത്ത് ഡാം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായി ലോവർ കറോറി എർത്ത് ഡാം കൊള്ളാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സിലാൻഡിയ ഫോറസ്റ്റിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡാമിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്തൊരു ബൈനോ സൂം ചെയ്ത ഒരു ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബൈനോക്കുലറിൽ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നല്ല നല്ല ഹൈ സൂമിങ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബോട്ട് ആ ഡാമിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാലി റോഡ് ആ ട്രാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ബേസിക്കലി രണ്ട് സൈഡും ഫോറസ്റ്റ് ബുഷസാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ടുള്ള ട്രാക്കിൽ കൂടെ ആണ് ഈ നടക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു കയറ്റമാണ് നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കയറ്റത്തിലൂടെയാണ് നടന്ന് ഇപ്പം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കിളികളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം പക്ഷേ ഒന്നിനും കണ്ടില്ല ഇതുവരെ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റ് വോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ വേൺ മരങ്ങളും പൈൻ മരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഏതോ ഒരു കിളിയെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി കളിക്കുകവൻ്റെ പേ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈൻ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പല പല കിളികളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് സീരിയസ് ഹൈക്കർ എന്ന് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് അതിന് ശരിക്കും അന്വർത്ഥമായത് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഹൈക്കിംഗ് വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ടൈറ്റിലിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു കിളിയെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓ സോറി ഗൈസ് അത് കിളിയല്ല അത് അത് കരിഞ്ഞ ഇലയാണ് ആണ് തലയുണ്ടോ ഇല്ല അത് കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ ഇലയാണ് സോറി അത് കിളിയല്ല നമ്മളെ തെറ്റി തിരിച്ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് സാങ്കറിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ബാറ്റാണെന്ന് വവ്വാലാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അല്ല അപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ കൂടുതലായും നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫേൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫേണിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കാണാറുണ്ട് കിണറ്റിൻ്റെ അകത്തുമൊക്കെ പക്ഷേ ന്യൂസിലൻഡിൽ ഇതുപോലെ പല വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ടൈപ്പ് തണുപ്പ് രാജ്യത്ത് ഉള്ള അത് യൂറോപ്പിലൊന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ 
ഇവിടെ മാത്രം നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്പീഷീസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് ഒരു തെങ്ങ് പോലെ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേണിൻ്റെ മരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലയുടെ ഫേണിൻ്റെ ഇലയുടെ ബാക്കിൽ പൗഡറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ ഫേണിൻ്റെ വെറൈറ്റിയിലുള്ളതാണിത് ഇലയൊക്കെ അതേ ഷേപ്പാണ് പക്ഷേ ഇത് അതേപോലെ കുറ്റിച്ചെടിയായിട്ടല്ല ഇതൊരു വലിയ മരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വളരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണാൻ നിൽക്കും ഇത് ആ ഫേൺ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഉണങ്ങിയ വാടിയ തണ്ടാണ് അങ്ങനെ നേരത്തെ കയറിയ കയറ്റം നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ വലിയൊരു കിളിയെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് മറ്റേ കിയ എന്ന് പറയുന്ന കിളിയാണ് അടിപൊളി രണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി അതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ബേഡാണ് കിയ കിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പേര് പോലെ ആണ് പറയുന്നത് കെ പക്ഷേ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇ എ ആണ് കെ ഐ എ അല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ആ കിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ സൂവിൽ കണ്ടതിനെക്കാട്ടിലും വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ പറന്നു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നില്ല അത് വേഗം പറന്നുപോയി അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്ലിംസ് ആയി നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും എന്തായാലും പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ എന്തോ കണ്ടു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന എന്തോ മൈനെന്നാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ട ഓപ്പൺ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾഡ് മൈനാണ് അതായത് സ്വർണ്ണ ഖനി വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വർണ്ണ ഖനി കാണുന്നത് ഗോൾഡ് മൈൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഗോൾഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്യാമറ അതിൻ്റെ ആ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് മൈൻ്റെ പേര് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് മൈൻ എന്നാണ് ഇതാ അവിടെ ആയിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ അടച്ചേക്കാണ് അകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ പണ്ട് ഒരു ഡക്കിനെ പിടിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഈ ഡക്കിൻ്റെ ഡക്കിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡക്കിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഗോൾഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു പീരീഡിന് തന്നെ പറയുന്നത് ഗോൾഡ് റഷ് എന്നെന്താണ് ഗോൾഡ് റഷ് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ കരോറി ഗോൾഡ് റഷ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ വരെ ആ ഒരു പീരീഡ് പീരീഡിന് അതാണ് പറയുന്നത് അണ്ടെ ദ സ്റ്റോറി ഇസ് ടോൾ ദാറ്റ് ഗോൾഡ് ഇൻ ദ കറോറി വാലി വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ദ ഗിസാർഡ് ഓഫ് എ ഡക്ക് ദാറ്റ് സൂസൻ ബേക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് നടക്കാം വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും പലര് ഗോൾഡ് മൈൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗോൾഡ് മൈൻ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് നടന്ന് ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാണാമെന്ന് നോക്കാം ഗോൾഡ് മൈൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പടവുകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കിളിയെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഉറക്കമാണ് നേരത്തെ കണ്ട കിയ തന്നെയാണ് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഉണ്ടല്ലേ അവൻ കാട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നല്ല സുഖം ഉറക്കമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കിളികളെയും പോലെ തന്നെ ഇവനും തല ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മുതുകത്തോട്ട് കുത്തി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുശാലായിട്ടിരുന്ന ഉറക്കമാണ് അടുന്നുണ്ട് വീഴത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കിളികളൊക്കെ ഈ സാങ്ച്വറിയിൽ വളരെ സേഫാണ് അതായത് ന്യൂസിലൻഡിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഈ ബേർഡ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിലാൻഡിയ സാങ്ച്വറിയുടെ ചുറ്റിലും അതായത് ഏതോ ഒരു എത്രയോ റേഡിയസ് ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് വരെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും ഒന്നും
അതെല്ലാം ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെയും റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെയൊക്കെ സേഫ്റ്റിയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു റൂള് ഇവർ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നടന്ന് നോക്കാം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് മൈനിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ഈ ഗോൾഡ് മൈനിങ് നടന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിവരം അനുസരിച്ച് ഓപ്പലൻ നിലച്ച നമ്മൾ വെല്ലിങ്ടൺ ആണല്ലോ വെല്ലിങ്ടണിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഈ ഗോൾഡ് മൈനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഗോൾഡിൻ്റെ കണക്കാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വേറെ ഗോൾഡ് മൈനിൽ നിന്നാണ് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡിൽ ഗോൾഡ് മൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒരു പുതിയ അറിവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഡാമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ദേ ദൂരെ ഡാമ് കാണാം നമ്മൾ നടന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ റെപ്റ്റൈൽസും ഉണ്ട് ഈ ടൗങ്ക ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടവർ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇത്തരം റെപ്റ്റൈൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നേരത്തെ കണ്ട ആ ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ടവങ്ക ടവർ അതായത് ഈ ടവങ്ക ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന ഈ തടിയുടെ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻസെക്സിനെയൊക്കെ അകത്ത് ഇതേപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആ ഇൻസെക്സിനെ ഇവിടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രാസ് ഓപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ പുൽച്ചാടി പുൽച്ചാടിയുടെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റാണ് ഈ വീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് വീറ്റ സ്റ്റുഡിയോ അത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം മിക്കവാറും ഉള്ള ഹോളിവുഡ് മൂവീസിൻ്റെ ഒക്കെ അതായത് അവതാർ ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് നമ്മുടെ തമിഴിലെ വിക്രം ചെയ്ത ഐ മൂവിയുടെ വി എഫ് എക്സ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ഒരു മെയിൻ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് വീറ്റ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കണ്ട ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ വീറ്റ വീറ്റ ഇൻസെക്റ്റ് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര വലിപ്പമാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുൽച്ചാടിയുടെ പോലെയാണ് ഷെയ്പ്പ് പക്ഷേ ഏകദേശം നമ്മുടെ കൈയേക്കാട്ടിലും എൻ്റെ ഈ കൈയിനെക്കാട്ടിലും വലിപ്പമുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പേടിയൊക്കെ വരും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ നടന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാങ്ച്വറിയിൽ ധാരാളം കിവിയേയും കാണാം ലിറ്റിൽ സ്പോട്ടഡ് കിവി ഇതും നമ്മുടെ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ നെറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പകലുള്ള ഹൈക്കിൽ നമുക്ക് കിവിയെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കിവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൊക്ടേണലായിട്ടുള്ള ഒരു ബേഡാണ് കിവി ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഉള്ളി ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ രാത്രി ഇവിടെ ഈ ടൂറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത് നൈറ്റ് ടൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ന്യൂസിലാൻഡിയ അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റ് ടൂറിൽ നിരവധി നൊക്ടേണലായിട്ടുള്ള ബേഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമുക്ക് ഈ കിവിയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ധാരാളം കിവിയുണ്ട് ഈ ഒരു സാങ്ച്വറിയിൽ അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കിവി മുട്ടകൾ വരികയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു എനിവേ മേ ബി വൺ ഡേ നമുക്കൊരു നൈറ്റ് ടൂറും ചെയ്യാം പക്ഷേ ന്യൂസിലൻഡ് വെതർ പൊതുവേ ഒരു ഡാംപ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും വെല്ലിങ്ടണിൽ വളരെ ഡാംപ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ പല വീഡിയോയിലും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എപ്പോഴും ഞാൻ വെതറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം എന്ന് അത് കാരണം വെല്ലിങ്ടണിലെ വെതർ എപ്പോഴും അൺപ്രഡിക്റ്റബിളാണ് കൂടുതലും മഴയും അങ്ങനെ ഒരു വെറ്റ് ക്ലൈമറ്റാണ് അത് കാരണം നൈറ്റ് ടൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ആ ഒരു ഡാംപ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ നടക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അത് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ടൂവാറ്റാറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെപ്റ്റൈലിനെ കാണുക എന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷ
ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരിടത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ന്യൂസിലൻഡിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡിനോസർ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സർവൈവർ ഡിനോസേഴ്സ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇല്ല ഗൈസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ അവിടെ ഏതോ ഒരു നല്ലൊരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ടുവാറ്റാറേനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിനോസറിൻ്റെ ലൈനിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ടു വെരി ഹാപ്പി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു ആ ഒരു സൈറ്റ് കുമാരെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി നമ്മൾ കാണണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സാധനത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്തായാലും അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമല്ലേ ഇവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതൊരു കഥയാണോ അതോ ഒരു ഫാക്റ്റാണോ എന്നറിയത്തില്ല ഡിനോസേഴ്സ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടും ഇതെന്തുകൊണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് അവർ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ടുവാറ്റാറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെപ്റ്റൈലിന് ആറ് മാസത്തോളം ഫുഡ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കാം സത്യമായിരിക്കാം അത് ഒരു തിയറി ആയിരിക്കാം അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ബാക്കി ഇസ്ലാൻഡിലെ കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്ന ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു കാട്ടരുവി ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരുവി കാണാം ഒരു സ്ട്രീം വേണ്ടല്ലേ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പാമ്പില്ലാത്ത രാജ്യത്തെ കാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ നല്ല സുഖമല്ലേ നല്ല പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാക്കിൽ എവിടോ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് ആ മാപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലേ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലും അങ്ങനെ കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി നടക്കുന്നിടത്ത് വേറെ ക്ലിയറായി സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കാം നോക്കിയാൽ പോകുന്നത് ഇതുവരെ വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഓ ആ രണ്ട് കിളികൾ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അടിച്ച് അടിച്ചില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ നെയിമിന് മീനിങ് വരുന്നത് പോലെ ഫൈനലി സീരിയസ് ഹൈക്കർ ഈസ് ഡൂയിങ് എ ഹൈക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഹൈക്ക് യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ദിസ് ഈസ് ദ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളല്ലോ അടിപൊളി യെസ് വി ആർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഈ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിലാൻഡിയയുടെ മുകളിലൂടെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതെ ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ പോലെ കാണാം എന്തില്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാങ്ച്വറിയുടെ വോക്ക് വേ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ വരെയുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ചെയ്യാം അത് കണ്ടില്ലേ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയൊന്നും പോകും തോന്നില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫേൺ മരം ഇതാ കാണിച്ചു തരാം തെങ്ങ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ മൂന്ന് ഫോൺ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് 
ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ വന്ന സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ കേബിൾ കണ്ടോ ഈ കമ്പി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്ത് ഫുൾ സെല്ലോ ടേപ്പ് ആണല്ലോ ഈ സെല്ലോ ടേപ്പ് ചൊട്ടിച്ച ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ ആണോ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചിനി ആ വഴിക്ക് പോകണ്ട അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നടന്നതാണ് അല്ലേ ആ പക്ഷേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു കഴിഞ്ഞു കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് തിരിച്ചും അത്രയും തന്നെ നടക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരും നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് മാത്രമല്ലാതെയും കുറച്ച് പക്ഷികളെയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടൈം അത് നിന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞുപോയി ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്തൊന്നും വലിയ ദൂരമില്ല ഈ സിലാൻഡിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും വന്ന് ഇതേപോലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് സോ നോ റീസ് നമ്മൾ ആ ആദ്യം നമ്മൾ ചിലാൻഡിയെ കയറിയപ്പോൾ കണ്ട ആ എർത്ത് ഡാമില്ലേ എർത്ത് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലത്തെ വ്യൂവിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്നത് ഇതാ മനോഹരമായ ന്യൂസിലൻഡിലെ ആർച്ച് ഡാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡാമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം ഇതൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഡാം കാണുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി ഡാം ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാലിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ അവിടെ നമ്മുടെ സിറ്റിയുടെയും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയുടെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് കാടാണ് ഈ ഒരു സാങ്ച്വറിയുടെ ഒരു ഈ ഒരു സാങ്ച്വറിയുടെ ഒരു സൈസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഫോറസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് ഈ സാങ്ച്വറി കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെളിയുള്ള ട്രാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സിമെൻ്റ് ഇട്ട ട്രാക്കിൽ കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹൈക്കിങ് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള അതായത് വെറും ട്രാക്കല്ല ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള വെറും ഡാമല്ല ന്യൂസിലൻഡിലെ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള സിമെൻ്റ് ട്രാക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ നടക്കുന്നത് ഫേൺ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ വലിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ തെങ്ങ് പോലെ താഴോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞ ഒരു കിളിയുടെ ട്വീ എന്ന് പറയുന്ന കിളിയുടെ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കരയൂ അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ഒരു സാങ്ച്വറി ആയതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നതും കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനൊരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഡീഫെബ്രിലേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ട്രക്കിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ടിനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡീഫെബ്രിലേറ്റർ വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നടന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ഡിസ്കവറി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് ടു റോക്ക് ഡാം ആൻഡ് ഫഷിയ ലുക്ക് ട്രാക്സ് യെസ് എങ്ങനെയുണ്ട് പൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ന്യൂസിലൻഡ് കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ചാനലും മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്ളോഗിങ് ട്രാവൽ വ്ളോഗിങ് ഹൈക്കിങ് ചാനലാക്കി നമുക്കിത് മാറ്റണം അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അനിവാര്യമാണ് പൊട്ടും അടിക്കേണ്ട മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിച്ചോളൂ താങ്ക് യു അങ്ങനെ ന
the viewing tower, rock dam and round the lake tracks. Yes. Follow these pathways and discover the history of the upper dam construction site. Construction site na bio chonder na. The dam in the construction site lo bio chonder na rockum. Adu bolle construction aavishe mai thola saanengal akka movie an bio chonder na puru samidhan mane re. Idhen skip annaan varai na skip. So heritage area na is thalathu na mukk e clay kaanan saadi ke manam ejiri ke na stitch bird an the bearula. New Zealand peri, ada itu Maori peri, hehe. Abang tak kerja lagi ni, jadi. Nalai peri, hehe. Adik ni, saya korang cuma sediakan peranan yang manusia. Adik ni tanpa yang lupa mana kaki. Adik ni, 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 Ini rikin ada, tanah kita kan ada gym le, gaya itu lah. Ini nair tak kan dah skip pun tu orang na, ah besi lenda, wheel sam. Ibu ada hari aja tu, nama lu orang ni kan, ada orang tu kan? Ibu ada ini rikin habitat le, kan? Nama lu orang tu kan? Ibu tu ini paksi tu orang tu pedi illa, nama lu pedi illa, nama lu tuh tuh aditu orang ni kan? Kan? Ah, hari ni kan? Paranu boleh, cila pun berde, nama lu aditu orang ni rikin. Baik, boleh boleh. Anjumani agak ramai. Anjumani yang boleh boleh close in di sana ceri. Pada ni mungkin kita terici, betul tak? So we are going back. 4 kilometer atau 5 kilometer atau nampak terici, nampak kan? Ini sana ceri kuli. Ibu tu staff kalau ada boleh forest rangers nak kan? Sana ceri kan? Ini terlalu ribu. Ini kan ada battery powered vehicle ni tu. Laris. Anggana, nama lu Windom dua tarai kanda as terate ke diri cerita diri kian. Anggana, nama lu Windom uritane kuda sporty diri kian. Nama lu dinosaur warga tule etum awasan tte kaniya etulla dua tara. Nama kaya amar ke pos diri kian. Pah, ni kena pulik kari ada sama sahir cepo. Ah, pulik kari, buat ni nelayan night tour je ini dulu. Night tour le, kiwi eh, nak nallo le, anjir minit tolong, urik kiwi eh sporty itu, anu anu pulik kari warni. Apo pulik kari itu, aku perhati night tour urik must do anu, apa nama kita itu dosa macam ni. Don't worry, Zealand dia ada urik night tour, nama kita orang nelayan macam ni. Jadi, anjir minit tolong, kiwi eh kanan sahir cepo, anu anu pulik kari warni. Aduh, malah ada aduh rare moment dah nanti. Karena kami kiwi, nama kami kanan kanan sahdi kita tidak. Anjir minit kalau nama kiwi kanan sahdi kita malah ada rare orang. Ada. Di bawah wild di langgan aduh sporting kita tidak. Malah ada nama kami itu rare moment dah. Angannya yang kami park ini perut itu kan ada orang di dalam pol. Awalnya wadi lah itu aduh ceri al kotam serdici. Awalnya lari ini entini kan ada nokan dan hari ini kami kau di kau dengan doni yang kami jadu nokia pol ada kan dah tu. Uru Uru Californian Quail ni apa aja? Uru kili, adin te kunjungan lewa itu, ni mana? Nada kan nada garci ane lari ngan dua dirikan tu. Angin eh Zelandia tour ubah dah wasani kono. I video lari ngan step petang ni kono. Step petang ni mara kada like iga. Share juga, ini channel subscribe juga, marak kerja. Nyeri tebar ni tu boleh, nama janda itu juga ni lelaksiam, porti kerikan. 
നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ന്യൂസിലൻഡ് വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ